Suécia em si, ela é um país que apoia muito o empreendedorismo, né? Então, assim, eles apoiam de verdade, assim. Então, uhum. é, eles têm essa parte de abrir empresa mais menos burocrática, digamos assim, você consegue abrir online. E eles têm esse suporte. Então, toda vez que as pessoas, às vezes, me perguntam, ah, é, me dá dica, né? O que, que eu faço? Por onde eu começo? Toda vez que quando alguém me pergunta por onde eu começo, eu falo, Toma aqui, entra nesse ah, link. Sim, <risos> Exato. O que tem o Verksand também, é que é um outro site bom. que é muito bom. Uhum. É, o Verksand, ele é um site que ele é próprio para empreendedor. E ele lá, inclusive, tem um passo a passo. Então, assim, você quer empreender, siga esse passo a passo. Então, abrir a empresa, criar uma identidade visual... Fazer, então Sim. ele vai te dando aquele checklist uhum. de coisa, sabe? Uhum. Se você quer registrar sua marca, de repente registrar seu logo, que no Brasil não, o INPI, uhum. então ele faz todo esse processo. Ah, não, esse nome é meu, eu quero registrar para ninguém usar. É tudo feito lá pelo Brexit. Mas eu já vi algumas pessoas que têm empresa aqui falando que você sempre tem que lançar praticamente tudo, né? Que você vai vender, eles realmente, eles, acho que eles fazem um acompanhamento muito maior que é no Brasil. Sim. Como sim. que você, assim, vê essa experiência? Você acha fácil essa parte ou é um pouco complicado, assim? Então, é, eu não tenho a comparação, né, do uhum. Brasil, porque como no Brasil eu não empreendia, eu não sei como era feito lá exatamente, uhum. assim, né? Eu sei as regras, mas, assim, na prática eu não sei como era. Mas aqui, na Suécia, eu penso assim, realmente, tudo você tem que lançar. Então, você tem que ter tudo que você paga, tudo que você paga, você tem que ter um porquê de estar tá pagando. Então, por exemplo... Uhum. É, eu não posso simplesmente fazer um switch da minha empresa para você de algum valor. Eu preciso que você me faça uma fatura, uhum. né? Por exemplo, digamos que você me prestou um serviço, né? Eu não posso simplesmente ir lá e te switchar 200 coroas. Não, eu preciso que você me faça uma fatura falando prestação de serviço X custou 200 coroas. Dessas 200 coroas, X é de imposto. E aí eu vou e pago essa fatura. Porque na hora que eu vou fazer a contabilidade, eu preciso lançar tudo que eu paguei tudo que eu gastei, né, uhum. é, e tudo que tá entrando. E, e aí também fazer esse batimento. as taxas, né? Exato, exato. E aí, então, tem isso, sabe? Uhum. Mas, assim, a, o que eu acho bom de você ter a empresa aqui e regularizada, né, estamos falando de regularização, é que aqui na Suécia você tem é, o retorno do MOMS. O MOMS é o imposto, a taxa que você paga em cima do produto ou serviço, né? Então, no geral, aqui é 25% essa taxa, uhum. no geral. Fora, assim, alimentação ah, ou coisa de eletrônico, é. É, que é uma taxa um pouco menor. Mas o resto, a grande maioria, é 25%. Então, por exemplo, em cima de tudo que eu vendo, eu tenho que ter a taxa de 25%, né? Uhum. Que é altíssima. Eu acho que é altíssima essa taxa, né? Sim. Então, assim... É... Mas, Mas isso é para novos empreendedores ou é para todos? Para todos. Para todos. 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 Qualquer prestação de serviço, qualquer é, venda de venda produtos, de produto, tudo. É. tudo. Você tem que pagar essa taxa. Sim. E assim, só que aí essa taxa ela pode voltar para você. Então, por exemplo, é, vamos dar o meu exemplo aqui, né? Eu com cosméticos. Eu é, compro cosméticos, compro coisas aqui na Suécia. Então, por exemplo, eu compro caixa, eu compro chips, eu compro durex, papel, enfim. Tudo isso que eu tô comprando tem imposto, certo? Uhum. Como todo uhum. mundo, tudo vem com imposto. Só, e eu também vendo produtos que têm o imposto. Então, no final, eles fazem esse batimento. Então, o que que eu paguei e o que que eu tenho que receber? 